Добрый день, друзья! Давайте сегодня пересадим вот эту непокорную орхидею, которой очень хочется, и она это сделала, завалилась на бок, выпустила огромные воздушные корни, и посажена она, я точно не могу сказать, или два, или два с половиной года назад в этот горшок. Конечно, она была тогда маленькая, этот горшок для нее подходил, а сейчас она выросла из этого горшочка, он стал ей мал. И по каким-то своим причинам она ложится на бок. То ли это сорт такой, то ли там шея уже вот здесь такая тонкая стала. Ведь я ее сажала маленькую. Горшок ей подходил в тот момент. Может быть она и поэтому наклоняется. Причин может быть множество. Вот так она выглядит. И у нее растет цветонос. Давайте попробуем ее укротить, поместить эти воздушные большие корни в горшок и выровнять орхидею. Два года назад я экспериментировала, сажала орхидеи не только в керамзит. Пена стекло я вижу, по-моему, там есть уголек, еще есть перлит. Сейчас я этого не делаю, я от этого ушла, сажаю только в чистый керамзит. Заодно и уберем эти все ненужные компоненты. Но так как орхидея была посажена довольно-таки давно, у нее должны обязательно какие-то корни быть, ну, может, не гнилыми, может, сухими, но за два с половиной года какие-то корни просто отмирают. Потому что жизнь корня составляет от 6-9 месяцев до двух с половиной 3 лет. Так. Нажимаю на горшок, я ее не поливала, корни в горшке ну, почти сухие, поливала где-то дней 8 назад. Давайте пробовать. Все равно приходится нажимать даже на этот жесткий горшок. Корни прирастают, очень часто прирастают и к пластиковым горшкам, и к стеклянным горшкам, да к любым. Ну вот. вот сейчас уберем все старые корни. Сухой керамзит да? высыпается легко. Вот он и уголек здесь. Давайте все это убирать. Ух, какие куски угля у меня здесь. Почему не использую сейчас уголь? Потому что он очень влагоемкий. И просыхание в горшке получается корней очень неравномерное. Где же мне вам показать так? ничего не сломать ну а так как орхидеи могут расти почти в любом грунте неорганическом ну вот к углю кстати ни одна ни один корешок и не прирос давайте все убирать сухое и гнилое конечно за два года за два с половиной года обязательно появляются какие-то Гнилые корни. Но этого не избежать никак. Все, что плохое, мы обязательно с вами удаляем. Если что-то дорезали до живого, обязательно обрабатываем. Я обрабатываю перекисью водорода. Даже вот здесь в горшке видно, что есть и раскукленные корни. Вот, вот здесь растет корешок. Может быть, сейчас повернем еще что-то увидим. А 
а явно все плохие корни все убираем. Вот маленький растет корень прилип к керамзитику. Здесь мы не будем ничего отрывать, потому что если корешку нравится, мы его оставляем так. Так, вот видите, они не гнилые, они просто сухие. Если, конечно, их намочить, будет такое впечатление, что это гнилой совсем корень. Да, они вот внутри становятся вот такими сухими и черными. Так, сейчас покажу. Вот так высыхают корни. Ну, этот корешок можно под основание убрать. Вот еще один есть такой корешочек, который нужно обработать. Вот такие корни тоже можно убирать. Они не будут нужны орхидеи. Видите, я стараюсь корень вот такой ненужный отрезать вместе слома, не задев еще хороший корень. Там где-то внутри вижу сухой корень. А вот и начало орхидеи. Сейчас где-то где оно отлетело, да? Да. А вот это было самое-самое начало и основание орхидеи. В глубине вижу сухие листики. Цветонос там был, сухой листик. Это тоже все нужно обязательно убрать. Да, видите, как росла орхидея? Корни в одну сторону, орхидея растет совершенно в другую сторону. Так, после обрезки всех видимых гнилых и сухих корней, я пойду эти все корни промою под проточной водой. И тогда мы с вами будем смотреть, в какой горшок мы сможем посадить эту орхидею. Я промыла орхидею. Длинные корни немного набрали воды, но все равно для посадки этого мало. Они еще очень упругие. Помните, что мы делали в прошлом видео. Там были, правда, корни поменьше. Поэтому и емкость, в которой я еще полчаса держала орхидею, была поменьше. А здесь у этого слоника такие большие корни что пришлось взять ведро. И теперь я опускаю эту орхидею. А самое главное, вот эти воздушные все корни в такое огромное ведро 10-литровое. Воды там, конечно, меньше. Мне нужно ее поставить так, чтобы почти все корни поместились, особенно воздушные, поместились, вернее, находились в воде. Вот так. И даже основание сейчас находится в воде. Очень хочется убрать вот этот лист, потому что корень растет вверх. Но можно его оставить при посадке и воздушным. Как же мне так сделать? Да? Так. Вот так. Вот. И теперь полчаса, пусть она стоит, эти корни все напитаются водой. Заранее я никогда этого не делаю. Не опрыскиваю корни, потому что они моментально просыхают. У нас включили отопление, поэтому в квартире уже 26 градусов. И как бы я их не опрыскивала, они все равно через полчаса становятся опять такими же твердыми. Поэтому нам нужно это сделать перед посадкой. Намочить корни и хорошо им дать напитаться водой. 
Через полчаса извлекаем орхидею из ведра с водой. И сейчас будем подбирать горшок. Я приготовила два горшка. Один горшок 2 и 4 литра. Второй горшок 3 и 7 литров. Давайте просто примерим корни и попробуем. Ну, думаю, что меньший горшок нам не подойдет. Давайте возьмем тот горшок, который побольше. Да, наверное, этот. И что нам нужно сделать? Какое здесь применить хитрость, чтобы даже вот эти длинные корни поместились в этот горшок? Так, сначала мы их туда укладываем. Вот так. А теперь нужно выпрямлять орхидею и... Я показывала как-то эту хитрость. Иногда вправо, а иногда влево. Как легли корни. Вот корни легли в ту сторону. Значит, горшок я буду крутить в ту сторону. И вот так орхидея. Поправляйте рукой корни, которые вам нужно заправить в горшок. И выпрямляйте орхидею. Ставьте ее в середину горшка. То есть по центру. И закручиваем сам горшок. Орхидея садится все глубже и глубже корнями в горшок. И корни при этом не ломаются. Теперь придерживая орхидею в ровном состоянии. Дай, пожалуйста, мне еще секатор. Я еще один кусочек гнилого корня нашла. Увидела, вернее. придерживая орхидею в центре горшка, я буду ее засыпать керамзитом. Можно при посадке, я уже сказала, можно при посадке убрать вот этот лист, чтобы и этот корень опустить в горшок. Но я его не стала смачивать и не стала пока убирать этот лист. Может быть она его отсушит, потому что у меня... Такое впечатление, что она его скоро отсушит. Тогда этот корень я постараюсь заправить в горшок или оставлю его воздушным. Вот так придерживаем орхидею. И засыпаю. Вот так горшка у меня здесь есть. Сема сегодня... Видимо, ему не нравятся сегодняшние съемки, поэтому он даже от нас отвернулся. Но все равно присутствует. Все, ты контролируешь процесс? Молодец. Вот так, легко и просто, мы укоротили корни орхидеи, выровняли ее в посадке. Самое главное, не сломали цветонос. Цветонос остался на месте. Я не знаю название этой орхидеи, но она действительно очень хорошо растет. Вот такие толстые корни, причем начала растить она их всего год назад. Первый год она, наверное, привыкала. Вот эти маленькие все корни, дай мне, пожалуйста, вот этот горшок, я покажу, в каком она росла в маленьком горшке. Вот так поставим рядышком этот старый маленький горшок. Вот в таком маленьком горшке она выросла вот такая огромная. Примерно два с половиной года она росла. Даже цвела на два цветоноса. И я все время в нее сейчас заглядываю, думаю, выпустит ли она второй цветонос. Вот так мы ее выровняли. Все корни, ну кроме одного, который растет прямо над листиком, мы все Поместили в горшок. Какие-то корни нам остались видны. Вот они, вот эти длинные корни, все сейчас находятся в горшке. Верну орхидею на прежнее место. И так как я очень сильно сейчас 
промочила ей корни, поливать ее не скоро. 10, а то и 14 дней. Пусть привыкает. Главное, вернуть ее на место. Постараться поставить так, как она и стояла. Конечно, она была завалена, теперь она ровненькая. Не поменять ей освещение. Это очень важно. И ждать цветения. Цвела она розовым, таким ярко-розовыми цветами. Ну, может быть, когда она зацветет, я вам ее покажу, и кто-то хорошо знает розовые орхидеи и подскажет название. Будем ждать цветения. И до новых встреч. Увидимся на канале.